ഹായ് നമസ്കാരം എൻട്രാ കൾച്ചർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ട്രാവൽ കൾച്ചർ എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ പാലക്കാട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോട്ടയുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും അതായത് മുറ്റത്ത് മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഈ കോ ഈ കോട്ടയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അധികം അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ഒരു കോട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ വീഡിയോ വേറെ ആകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഇപ്പം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ കോട്ടയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും കുറിപ്പുകൾ എഴുതുകയും വ്ളോഗിങ് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിൾ കൂടെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പാലക്കാട് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മുപ്പത് രൂപയാണ് ഫോർ വീലറിന് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ടു വീലറിന് പാർക്കിംഗ് ചാർജ് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ടിക്കറ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അഡൽട്ടിന് അതേ സമയത്ത് ഇരുപത് റുപ്യേ ഉള്ളൂ ഓൺലൈനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഓൺലൈൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട ഈ കോട്ട ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറില് ഹൈദരാലി സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചരിത്ര രേഖകൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ വേറൊരു ഐതിഹ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഐതിഹ്യം അല്ലാതെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ കോട്ടയുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കിടങ്ങ് ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും ഈ കിടങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ തന്നെ മറ്റു കോട്ടകളുള്ളത് കണ്ണൂരും ബീക്കലും ഒക്കെയാണ് അവിടെയുള്ള കോട്ടകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ കോട്ടയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ചുറ്റും കിടങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ ആ കിടങ്ങിൽ ഏത് കാലത്തും വെള്ളം അപ്പോൾ കടുത്ത വേനലിൽ പോലും ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനൊരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഈ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടപ്പാതയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പാലം ഇത് അന്നുണ്ട് ഈ പാലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതായിരുന്നില്ല പാലം പാലം ഒരു വലിച്ചു നീക്കാവുന്ന ഒരു പാലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം വരുമ്പോൾ ഈ പാലം അങ്ങ് പൊക്കി വെക്കും അപ്പൊ ഈ കിടങ്ങിൽ ഈ വെള്ളത്തില് മുതലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു കോട്ടയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഇത് പഴയ ബോർഡാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു കൊടിമരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടിമരം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ കൊടിമരം തന്നെയാണ് നല്ല വലുപ്പത്തിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ കോട്ട കണ്ടോ ഇത് എവിടെ ഒരു ആദ്യം നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ എന്താ പേരെന്താ ഇർഷാൻ എത്രയിലാ പഠിക്കണ നാല് അല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതെ ആ പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ ഇതിൽ ഇടണം നിർബന്ധം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ വളരെ കൗതുകത്തിൽ ഓടി വന്നതാണ് ആ കുട്ടി അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏത് ചാനലാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് അപ്പോ അവന്റെ മുഖം കാണിക്കണം വളരെ നിർബന്ധം മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ മാസ്ക് ഒക്കെ അവൻ തന്നെ താഴ്ത്തിയതാണ് എന്തായാലും ഭാവിയിൽ ഒരു ബ്ലോഗർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൈസൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ അവിടുത്തെ ഒക്കെ കോട്ടകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ആ കോട്ടകൾ ഇപ്പോൾ ചിത്രദുർഗ കോട്ടയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ
അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇത് വടക്കോട്ടാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് എങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിന്റെ വാസ്തുവിദ്യ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വാസ്തുവിദ്യയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടിപ്പുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അപവാദങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രമാണ് അത് ഈ വാതിൽക്കൽ തന്നെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വാതിൽ ഇത് പിന്നീട് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആർക്കിയോളജി സർവേ സ്ഥാപിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ട അതിൽ വലിയ പഴക്കം കാണാനില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മതസൗഹാർദ്ദം ടിപ്പു സുൽത്താന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം അത് അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന സമയത്തും ഇത് ഈ ക്ഷേത്രം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു പോയപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നീട് കുറച്ച് പുതുക്കി നന്നാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചതിയുടെയും വജ്രയുടെയും ചരിത്രമാണ് അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ഈ പ്രദേശം ഈ പാലക്കാട് പ്രദേശമൊക്കെ സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശത്ത് സാമന്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാമന്തനായിരുന്നു ഇട്ടിക്കൊമ്പി അച്ഛൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഈ പാലക്കാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മോഹം അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സാമൂതിരിയായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴ് കിട്ടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഹൈദരാലിയെ വിളിക്കുന്നത് ഹൈദരാലി അന്ന് ദിബികല്ലാണ് അവിടുത്തെ മൈസൂർ രാജാവിൻ്റെ സേനാധിപതിയായിട്ട് അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് തിരുവിതാംകൂറിനും മലബാറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ പാലക്കാട് ഹൈദരാലി ഇത് നോട്ടമിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഈ ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ ആ കുറച്ച് കുട്ടികൾ നിന്നിരുന്നു ആ കുട്ടികൾക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട അപ്പൊ അവരെ കയറ്റിയിൽ അവ രക്ഷിതാവ് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഗേറ്റ്മാൻ കടത്തി വിടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർക്ക് ആ കാർഡ് കണ്ട കയറ്റി വിട്ടൂടെ ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ് സാറിന് അറിയില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയി നോക്കൂ അപ്പൊ അറിയാം ഇവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഉത്തരവാദിത്വം പറയും എന്ന് പറയും എനിക്കിത് അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് എന്താതിലും ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഹൈദരാലി ഇവിടെ എത്തുകയും സാമൂതിരിയുടെ പട തോറ്റു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ഈ പാലക്കാട് പ്രദേശം എപ്പോഴും ആക്രമണത്തിന് സജ്ജരായ പടയാളികളെ ഒരുക്കി നിർത്തുന്നതിന് അവർക്കൊരു യോജിച്ച ഒരു നല്ലൊരു താവളം ഇവിടെ കൊണ്ട് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു കോട്ട നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തുടർന്ന് ഈ കോട്ടയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും കോട്ട നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ രാജാവിൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള വാസ്തുവിദ്യയിൽ അതിപ്രഗത്ഭനായിരുന്ന രാഘവ് പിഷാരടിയെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്ന നമ്മൾ കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഭാഗം സബ് ജയിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് താലൂക്ക് ഓഫീസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഈ ആക്രമണത്തില് കീഴടങ്ങി വരുന്ന സൈനികരെയൊക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത് കുറെ കാലം ഇവിടെ സബ് ജയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ ഇവിടെ സബ് ജയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സബ് ജയിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഇതുപോലെ വേസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളക്കുപ്പി ബ്രാൻഡി കുപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും പുറത്തുള്ള ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നന്നായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്തുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോട്ടകളൊക്കെ ഈ മൺചുമരുകളും അതുപോലെ കല്ല് കൊണ്ടും കെട്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോട്ട വേണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്
ഈ സൈനികർക്ക് ഒളിച്ച് ഇരുന്ന് അതായത് ഇരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശത്രുക്കൾ കയറുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് തെക്കൻ മലബാറിലെ പ്രദേശങ്ങളെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ പാലക്കാട് ഈ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് ഒരു കണ്ണു ഉണ്ടായിരുന്നു ഗേറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആള് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കൊടയുടെ പുറകില് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നിരീക്ഷണഗോപുരത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കവിതാക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും അവരുടെ മുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റിയോ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നിർബാധം തുടരട്ടെ നമുക്ക് വീഡിയോയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ കോട്ടയുടെ തറക്കല്ലിടുന്നത് ഹൈദരാലിയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവായിട്ടുള്ള മുക്രാം അലിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പേരിലാണ് ഈ കോട്ട അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും തുടങ്ങി വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ഹൈദരാലിയാണ് കോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ശത്രുക്കൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇവിടുത്തെ സൈനികരെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഒളിത്താവളങ്ങളൊക്കെ ഈ കോട്ടയുടെ ഉള്ളില് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അന്നത്തെ ഫ്രഞ്ചുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് കേട്ടോ സാമുതിരി രാജാവിന് ചതിച്ച ഇട്ടിക്കൊമ്പി അച്ഛനൊരു പണി കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ തടവുള്ളിയാക്കിയിട്ട് ഹൈദരാലി മൈസൂർക്കാണ്ട് കൊണ്ടുപോയി പകരം ഇവിടുത്തെ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചത് ഇട്ടിപ്പങ്ങി അച്ഛനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹൈദരാലിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഹൈദരാലിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഈ കോട്ടയുടെ ഭരണാധികാരിയായി ആ സമയത്താണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടതും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നിരീക്ഷണഗോപുരത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചില ഗോപുരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒളിച്ചിരിക്കാവുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ സൈനികർ വന്നിരുന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കുപ്പികളും വേസ്റ്റും ബ്രാണ്ടിക്കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെന്തോ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പൂട്ടാതിരുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ കമിതാക്കളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരുന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ചുമരൊക്കെ കുത്തി കിറുക്കി കുറെ പേരുകളും ഇതൊക്കെ കൊത്തി എഴുതി വളരെ എന്താ പറയേണ്ടത് പ്രാധാന്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സ്മാരകമാണിത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ കേടി വെത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഇവിടുത്തെ ടിപ്പുവിന്റെ സേനാധിപതിയായിരുന്നത് സർദാർ ഖാനായിരുന്നു അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സേനാധിപതി മേജർ അബിങ്ടൺ ആയിരുന്നു ഇവര് തമ്മിലുള്ള പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ നിരീക്ഷണഗോപുരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കും ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അവിടെയൊക്കെ കവിതാക്കളാണ് കവിതാക്കൾ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അവര് അവരുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഇതൊരു അരോചകമായിട്ട് തോന്നും എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ജുഹു ബീച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും നാടിന്റെ പുരോഗതി എന്നോ അധോഗതി എന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യന്നോ എന്താ പൊളിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയില്ല പല പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ വിഷമം മാത്രം ഈ ഹോളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ഹോളുകളിലൊക്കെയാണ് ബീരങ്കികൾ വെച്ചിരുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ബീരങ്കികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കിടങ്ങൊക്കെ തൂർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് പുറകിലൊക്കെ തൂർന്നു പോയിരിക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇത് ആഴം ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് കേട്ടോ കോട്ടയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ടിപ്പുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യവും അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് സേനാധിപതിയായിട്ടുള്ള ലാലിയുടെ കീഴിലുള്ള സൈന്യവും ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തെ നേരിട്ടത് ഈ കോട്ടയിൽ നിന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഈ കോട്ട അങ്ങ് ഉപരോധിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവസാനം കോട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാര് കീഴടക്കി തുടർന്ന് ഈ കോട്ടയുടെ ഭരണം സാമൂതിരിക്ക് നൽകി എന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടുന്ന് പോയ തക്കം നോക്കിയിട്ട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വീണ്ടും ഈ കോട്ടയെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ടിപ്പുവിനെ തോൽപ്പിച്ച ആ ബ്രിട്ടീഷ് സേനാധിപതിയുടെ പേര് കേണൽ ഫുളർട്ടൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂ
അന്നത്തെ കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടുത്തെ നാണയം എന്ന് പറയുന്നത് വീരരായ പണമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ടിപ്പു വന്നിട്ട് ഹൈദരി എന്ന പേരില് മാറ്റി അതൊക്കെ ഈ കോട്ടയിലാണ് ഇത്ര അടിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ സുൽത്താൻ പണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു കോയിന് ആ സമയത്ത് അടിച്ചിരുന്നു കൊച്ചിയുടെ രാജാവായിരുന്ന രാമവർമ്മ ശക്തൻ തമ്പുരാനും അതുപോലെ ടിപ്പു സുൽത്താനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടില് ഈ കോട്ടയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ടിപ്പുവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രാവൻകൂർ തിരുവിതാംകൂർ ആക്രമിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ശക്തൻ തമ്പുരാനോട് പക്ഷെ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞ് സ്ഥലം വിട്ടു പിന്നെ പറയണത് ഈ തിരുവിതാംകൂർ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയ്ക്ക് സാമന്തനാവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ ഇപ്പുവിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കത്തെഴുതിയതും ഈ കോട്ടയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം ടിപ്പുവിൻ്റെ ജാതകം എഴുതിയത് ഈ കോട്ടയിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണിക്കർ അഥവാ ജോത്സർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മച്ചാട്ട് ഇളയതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിപ്പു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു തത്തയെ സ്വർണ്ണ ചെയ് കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എന്നിട്ട് ജോത്സിനോട് പറഞ്ഞു പ്രവചിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ തത്തയ്ക്ക് എത്ര സമയം ജീവിക്കും ചോദിച്ചു തത്ത കുറച്ചു കാലം കൂടി ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം വാളൂരിയിട്ട് തത്തയ്ക്ക് നേരെ ഇന്ന് വീശി തത്തയെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഈ വീശിയത് ഉന്നം തെറ്റിയിട്ട് ആ ചെയിന് അങ്ങ് കട്ടായിപ്പോയി ഈ സ്വർണ്ണ ചെയിന് അതോടെ ഒരു തത്ത ഫ്രീ ആയി തത്ത പറന്നങ്ങ് പോയി ഉടനെ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞത് ക്ലിയറായി ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ജാതകം എഴുതിച്ചു എന്നാണ് അപ്പം ജാതകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പാലക്കാട് കോട്ടയിൽ അങ്ങ് അതേ കാലം തുടരുന്നത് താങ്കളുടെ ജീവനെ ഭീഷണി എന്നാത്ര പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ഇതൊക്കെ കഥ ചരിത്രത്തിൽ ചില പേരുകളുണ്ട് അത് സത്യമാണ് ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇത് തോക്കിൻ്റെ കുഴലി വെക്കാനുള്ള തുളകളാണ് കണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് അല്ല നേരിട്ടല്ല ഒരു ചെരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വെടി വെച്ചാലും കൊള്ളില്ല ആൾക്ക് വെടി കൊള്ളില്ല ആ രീതിയിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തിനും തയ്യാറായിട്ട് പതിനായിരത്തോളം സൈനികർ സുസജ്ജരായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ശ്രീരംഗപട്ടണത്തുള്ള ആ കോട്ടയുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് ചില സാമ്യതകളുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകണോ ഇതിൽ രണ്ട് തട്ടുള്ള ഹോളുകളും കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ട് തട്ടിലും തൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇടിവിക്കാനുള്ളതാണോ അല്ല തൂക്കിന്റെ തന്നെ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന് അപ്പുറം കാണാനില്ല ഈ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മൾ കുറെ കാലം പുറകിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ഇതെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് അല്ലേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ആനകളും കുതിരകളും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് തന്നെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ കുറെ കൊഴുത്തുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഇതൊക്കെ വലിയ ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ ബീരങ്കികൾ വെക്കാനുള്ളതാണ് ഈ കമ്പികളൊക്കെ പിന്നീട് ആൾക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പിടിപ്പിച്ചായിരിക്കും താഴത്തേക്ക് പോണ് അപകടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഹോളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തോക്കുകൾ വെക്കാനുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കാലത്ത് അവരിത് നിർമ്മിച്ചത് അല്ലേ അത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മാവ് ഉണ്ടായിട്ടേ അതിങ്ങനെ നിലത്ത് കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുളമുണ്ട് ചെറിയൊരു വെള്ളം കുളമല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ പോലെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ 
പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ കവിതാക്കളാണ് എല്ലായിടത്തും അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോ അത് അതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേറൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അതിന്റെ ഈ കടങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കിടങ്ങിന്റെ അടിയിലേക്കാണ് ഇതിന്റെ വഴി അപ്പൊ അവിടുന്ന് മൈസൂർക്ക് എളുപ്പ വഴി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മൈസൂർക്ക് എളുപ്പ വഴി അത് അസംഭാവ്യാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കോട്ടയിലുള്ള ആക്രമണം വരുമ്പോ പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള രഹസ്യ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കാം അതൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളില് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഏർ വേറെ നിധിയോളോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതൊക്കെ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഈ തൂക്കും അതുപോലെ കുന്തങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വാളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പടയാളികൾ എന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ തൊഴുത്തുകളൊക്കെ അതിനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഗാർഡ് റൂമാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഗാർഡ് റൂം ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേക സെക്യൂരിറ്റിക്കാരാണെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ മടങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് പുറത്ത് വന്ന നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കാണിക്കാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പുറത്തുള്ള ഡിഫൻസ് ആണ് കോട്ട കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇതില് ബീരങ്കികളൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പടയാളികൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഉയരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ ശരിക്കും ഈ കോട്ട നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നോക്കുമ്പോ ഈ പാലക്കാട് ടൗണിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉയരമുള്ള ഭാഗത്താണ് അത് എപ്പോഴും കോട്ട നിർമ്മിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ രാമഗിരി കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത് ഉള്ള ഒരു കോട്ടയുണ്ട് അത് കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെയൊന്നും ഇല്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് പ്രത്യേക പെർമിഷൻ ഒക്കെ വേണം ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടിയില്ല ആ ഒരു കാട്ടിലാണ് കുറച്ച് കയറി പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതും ഇതുമായിട്ട് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇതേപോലെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടയല്ല ഈ ബീരങ്കികളൊക്കെ വെക്കുന്നത് കണ്ടോ ചെരിച്ചിട്ടാണ് വാർത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സ്ട്രെയിറ്റും അല്ല മേൽപ്പൊട്ടുമല്ല നേരെ കീഴ്പ്പെട്ട് ചെരിച്ചാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബീരങ്കി പടയാളികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും ഇതിപ്പോടെ എ എസ് ഐ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവീത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള നന്ദി Thanks for watching.